What's up guys? Welcome to Uttwa Sargi TV, the bong guy from Tripura. Guys, uh, house construction में aggregate मतलब chips मतलब बजरी uh, एक बहुत ही important role play करता है. इस वीडियो में मैं uh, aggregate के regarding कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा जो मेरे clients मुझसे पूछते हैं. Question number one, brick aggregate and stone aggregate दोनों में कौन सी किससे better है in terms of quality? Question number two ब्रिक एग्रीगेट एंड स्टोन एग्रीगेट दोनों में कौन बिल्डिंग का वेट ज़्यादा इंक्रीज करता है क्वेश्चन नंबर थ्री दोनों में कॉस्ट का अंतर क्या है मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किसका ज़्यादा है किसका कम है क्वेश्चन नंबर फोर ग्राउंड फ्लोर में ब्रिक एग्रीगेट यूज़ किया है तो क्या फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर में स्टोन एग्रीगेट यूज़ करना सही रहेगा इन चारों सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर देना जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना पहले मैं तीन सवालों का जवाब एक साथ देने की कोशिश करूंगा फिर मैं आखिरी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा आ, तो कंपैरिजन देख लेते हैं कंपैरिजन में तीन सवालों का जवाब छुपा है आ, तो ब्रिक एग्रीगेट एंड स्टोन एग्रीगेट ब्रिक एग्रीगेट मतलब अगर आप फर्स्ट क्लास ब्रिक से एग्रीगेट करोगे आ, और स्टोन एग्रीगेट मतलब आप ग्रेनाइट स्टोन या फिर सेंड स्टोन से एग्रीगेट करोगे तो दोनों का कंपेरिजन मैं आपको दिखाता हूँ तो फर्स्ट क्लास ब्रिक से एग्रीगेट करोगे तो उसका जो स्ट्रेंथ है इसको आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलो या फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ बोलो वो स्ट्रेंथ है 2650 टन पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में ये 2650 टन लोड ले सकता है और सेंस स्टोन से एग्रीगेट करोगे तो वो एग्रीगेट का जो स्ट्रेंथ है वो है 7100 टन पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में ये 7100 टन लोड ले सकता है जो कि ब्रिक एग्रीगेट का ढाई गुना है तो ये स्ट्रेंथ का जो कंपैरिजन है इससे क्लियर है कि स्टोन एग्रीगेट ब्रिक एग्रीगेट से ढाई गुना बेटर है ब्रिक एग्रीगेट का डेंसिटी है 1400 केजी पर क्यूबिक मीटर मतलब एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का ब्रिक एग्रीगेट पूरे बिल्डिंग के ऊपर 1400 केजी लोड देगा और स्टोन एग्रीगेट का जो डेंसिटी है वो वो है 2000 केजी 2000 केजी पर क्यूबिक मीटर मतलब एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का स्टोन एग्रीगेट बिल्डिंग के ऊपर 2000 किलो लोड देगा अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम आर्थक्विक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो पहले नहीं दिया जाता था तो आर्थक्विक जो लोड है वो उसको कंसीडर किया जाता है तो बिल्डिंग को लाइट वेट करने की बात बहुत ज़्यादा होती है आजकल कि बिल्डिंग का वेट रिड्यूस करना है तो उस एंगल से देखा जाए तो ब्रिक एग्रीगेट बेटर है और स्टोन एग्रीगेट थोड़ा सा नीचे है ब्रिक एग्रीगेट से अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो करेंट मार्केट प्राइस है उस हिसाब से अभी आप वन क्यूबिक मीटर कंस्ट्रक्शन ब्रिक एग्रीगेट से करोगे तो खर्चा आएगा एट थाउजेंड फिफ्टी रुपीज पर क्यूबिक मीटर और स्टोन एग्रीगेट से करोगे तो खर्चा आएगा रुपीज नाइन थाउजेंड पर क्यूबिक मीटर तो इस हिसाब से स्टोन एग्रीगेट का कॉस्ट ब्रिक एग्रीगेट से ट्वेल्व परसेंट ज्यादा है एंड ब्रिक एग्रीगेट का कॉस्ट स्टोन एग्रीगेट से टेन कम है तो मेरे हिसाब से ट्वेल्व ज्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए कंप्रोमाइज ना करे अपने बिल्डिंग में अपने ड्रीम हाउस में स्टोन एग्रीगेट ही लगाए क्योंकि स्टोन नेचुरल प्रोसेस से बनता है एंड ब्रिक आर्टिफिशियल प्रोसेस से बनता है जहाँ पर रॉ मटेरियल्स का क्वालिटी 100 परसेंट मेंटेन नहीं किया जाता है लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप ब्रिक एग्रीगेट भी लगा सकते हो कोई बात नहीं गाइस यहाँ पर एक बात मैं मेंशन कर देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आ, कि आप बिल्डिंग में स्टोन एग्रीगेट लगाए या फिर बिग ब्रिक एग्रीगेट लगाए लेकिन वो एग्रीगेट यूज करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लेना कि वो एग्रीगेट ज्यादा फ्लेकी ना हो इलोंगेटेड ना हो या फिर परफेक्टली राउंड शेप ना हो फ्लेकी मतलब ये ये आप देख सकते हैं थोड़ा क्लोज करके मैं दिखाता हूँ ये थोड़ा पतला है तो इसको हम फ्लेकी बोलते हैं ये फ्लेकी एग्रीगेट है तो ये बिल्कुल यूज ना करें और इलोंगेटेड मतलब जो थोड़ा लंबा होता है ये है इलोंगेटेड साइज ये परफेक्ट साइज से थोड़ा लंबा होता है ये देखिए ये सारे इलोंगेटेड है इसमें थोड़ा फ्लेकीनेस भी है और राउंड शेप मतलब जो परफेक्टली राउंड है ये वाला तो इसमें जो स्किन जो एरिया है वो एरिया कम होता है सरफेस एरिया इसमें कम होता है तो इसमें बॉन्डिंग कम आता है कॉन्क्रीटिंग के टाइम और मेरे हिसाब से जो परफेक्ट शेप है वो है ये देख लीजिए आप इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है तो कॉन्क्रीटिंग के टाइम ज्यादा बॉन्डिंग अचीव करता है सीमेंट एंड सेंट के साथ ये भी देखिए इसका भी सर्विस एरिया ज्यादा है फ्लेकी भी नहीं है इलोंगेटेड भी नहीं है स्टोन है और ये 
ब्रिक ब्रिक एग्रीगेट एंड स्टोन एग्रीगेट दिस इज द डिफरेंस अगर आपने ग्राउंड फ्लोर में ब्रिक एग्रीगेट यूज किया है तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर ऊपर जितने भी फ्लोर्स है उस फ्लोर्स में स्टोन एग्रीगेट यूज करने का को, तो कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि गाइस यहाँ पर एक बात ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ग्राउंड फ्लोर का जो सेल्फ वेट है उसके कंपेरिजन में ऊपर जितने भी फ्लोर्स है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर उसके इंडिविजुअल सेल्फ वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऊपर के फ्लोर्स का सेल्फ वेट ज्यादा हो जाएगा तो नीचे के फ्लोर के जो कॉलम्स है उसके ऊपर लोड ज्यादा आ जाएगा तो इससे लेटरल लोडिंग के टाइम कॉलाप्स का कारण बन सकता है ये तो बेटर यही है कि नीचे आपने जितने भी हैवी मेटेरियल्स यूज किया है ऊपर के फ्लोर्स में उतना हैवी मेटेरियल्स यूज ना करें इक्वल करें या उससे ज्यादा तो बिल्कुल ना करें ट्राई करें कि उससे कम हैवी मेटेरियल्स यूज करें मतलब लाइट वेट मेटेरियल यूज करें ऊपर के फ्लोर्स में गाइज स्टोन एग्रीगेट का क्या क्या टाइप क्या क्या वेराइटी मार्केट में फिलहाल अवेलेबल है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आ रहा है तो वो जरूर देखना एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड